sección 1.4 Consumo Anual Energético. Damos clic en sección 1.4 Consumo Anual Energético. Presentaremos tres ejemplos, registraremos el consumo de combustible en el área de proceso productivo, servicios auxiliares y en generación de energía eléctrica in situ. Ejemplo 1. Consumo de combustible en el proceso productivo. Seleccionamos proceso productivo e iniciamos la captura de un registro dando clic en el botón agregar. En esta tabla se debe agregar un solo registro por tipo de combustible por área de consumo. En el campo punta de consumo seleccionamos todos los puntos de consumo en los que se haya utilizado el combustible que previamente deben estar registrados en el diagrama de funcionamiento. Para este ejemplo vamos a definir como punto de consumo el generador de vapor. 1. Damos clic en el icono más y seleccionamos el tipo de combustible, en el caso de combustibles alternos o formulados para los que contamos con una autorización por parte de Semarnat, capturamos el número de autorización para uso de combustibles alternos y la fecha de vigencia de autorización, agregamos la cantidad y seleccionamos la unidad. En el caso de combustibles fósiles sólidos y líquidos damos clic en el botón registrar para capturar el componente azufre y su porcentaje. Para combustibles no convencionales, capturamos la composición completa. Para aceptar los datos damos clic en la paloma de la ventana porcentaje de la composición y finalmente en la paloma de tipo de combustible. Damos clic en guardar y nos mostrará un mensaje de color verde indicando que los datos se guardaron correctamente. Nos aparecerá en automático la tabla con la información que se registró. Ejemplo 2. Consumo de combustible en servicios auxiliares. Seleccionamos servicios auxiliares e iniciamos la captura de un registro dando clic en el botón agregar. Para este ejemplo vamos a definir como punto de consumo la bomba contra incendio. Damos clic en el icono más y seleccionamos el tipo de combustible. Agregamos la cantidad y seleccionamos la unidad y posteriormente damos clic en el botón registrar para capturar el porcentaje de la composición. Solo registraremos el porcentaje de azufre. Para aceptar los datos damos clic en la paloma de la ventana porcentaje de la composición y finalmente en la paloma de tipo de combustible. Damos clic en guardar y nos mostrará un mensaje de color verde indicando que los datos se guardaron correctamente. Nos aparecerá en automático la tabla con la información que se ingresó. Ejemplo 3. Consumo de combustible en la generación de energía eléctrica in situ. Seleccionamos generación de energía eléctrica in situ e iniciamos la captura de un registro dando clic en el botón agregar. Para este ejemplo vamos a definir como punto de consumo al generador de emergencia. Damos clic en el icono más y seleccionamos el tipo de combustible. Agregamos la cantidad y seleccionamos la unidad. Para este tipo de combustible no es necesario registrar su composición por lo que este ejemplo lo dejaremos así. Para aceptar los datos damos clic en la paloma de tipo de combustible. Damos clic en guardar y nos mostrará un mensaje de color verde indicando que los datos se guardaron correctamente. Nos aparecerá en automático la tabla con la información que se ingresó.